Nous sommes en avril 2011, il est midi 30, un beau dimanche ensoleillé. Le Napoli a une belle carte à jouer en Serie A, deuxième du classement à trois petits points de l'AC Milan, et le club reçoit la Lazio qui n'est pas très loin derrière. On a donc une très belle affiche en Italie, avec notamment ce trio napolitain qui fait sensation depuis quelques semaines, sauf que bon bah le Napoli réalise un match pas terrible et se retrouve mené 2 buts à 0 après 60 minutes de jeu. Le stade San Paolo est cueilli à froid, sauf qu'en à peine 2 minutes, Andrea Dotsena et Edinson Cavani marquent presque de la même manière et relancent complètement le match. L'euphorie va durer 5 minutes, la Lazio repasse à l'attaque, marque un superbe but qui n'est pas validé et finit par planter le troisième avec l'aide de Salvatore Aronica. En laissant passer ce match, le Napoli compromet sérieusement ses chances de titre. C'est à ce moment-là qu'Edinson Cavani, le goleador du Napoli, sort sa carte spéciale et fait exploser San Paolo. Ouais, je sais, c'est bien trop tôt pour un épisode sur El Matador, mais je voulais me faire plaisir sur celui-là, et j'ai l'impression d'être déjà à moitié nostalgique. Edinson Cavani est de ceux que j'ai toujours adoré, de ceux qu'on voit de loin, mais qu'on attend surtout de près, ceux qui savent aussi bien faire ça que marquer ce genre de friandise. D'habitude, les numéros 7 sont plutôt sur les côtés des Cristiano, des Best, des Ribéry, etc., mais comme Raoul, Cavani s'est trompé de numéro et jouait bien dans l'axe. En fait, trompé, Edinson savait le faire. Il l'a fait toute sa vie sur les terrains. La vigilance des gardiens n'a pas suffi et finissait souvent par être trompé. Sur une douceur, sur un coup de canon, sur un bon gros cafouillage de renard des surfaces ou sur sa grande spécialité, le coup de calbasse. Cavani a frappé de partout et laissé traîner une sorte de danger permanent. J'avoue, sur cet épisode, je me suis fait un petit plaisir perso. Edinson est encore assez jeune, il gambade encore sur le gazon de la Bombonera. Mais je sais pas, je voulais faire cette vidéo depuis longtemps. Les attaquants, dans ce style de pur neuf, bien tueur, bien mangeur d'espace, c'est clairement ce que je préfère. Et dans cette catégorie, Cavani fait évidemment partie des plus grands. Voici donc l'histoire de celui qui perpétue cette fameuse grinta, presque cliché mais parfois bien réel des joueurs sud-américains, de celui qui, malgré sa chevelure bien visible, se cachait presque tout le temps. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Cavani est arrivé en Italie à l'hiver 2007 et a dû attendre quelques semaines avant de vraiment porter le maillot palermitain. Ce 11 mars 2007 justement, Palerme joue à Florence, c'est sa première. Palerme est mené un but à zéro quand l'Uruguayen sort du banc pour sauver son équipe et fait déjà trembler la voix des commentateurs. Ce petit jeune vient d'avoir 20 ans, il est né à Salto en Uruguay et a joué une trentaine de matchs avec le Danubio, l'un des gros clubs de Montevideo. Un titre de champion d'Uruguay plus tard et surtout quelques buts laissés sur le passage. Le potentiel de Cavani a tapé dans l'œil des recruteurs de Palerme qui signe un beau petit chèque de 5 millions d'euros pour le récupérer. Le problème c'est que Cavani est prometteur, c'est clair, mais le club sicilien a déjà un numéro 9, il s'appelle Amaori, ça doit peut-être vous dire quelque chose. C'est pas le plus grand buteur de l'histoire bien sûr, mais à l'époque, bon bah c'est lui le titulaire, et pendant quelques mois, presque un an et demi, Cavani ronge un peu son frein. Heureusement, la Juventus envoie 22 patates sur l'Italo-Brésilien. La voie est libre pour le futur Matador. Plus de concurrence, plus de bacs sur les dents. Cavani est tranquille et va se mettre en ordre de marche. Là, globalement, ça va plus faire rire personne. Aux côtés de l'immense Fabrizio Micoli, puis surtout de Ravier Pastore. Cavani envoie 30 buts en deux saisons. Les Rosés Noirs terminent 5 de Serie A en 2010. C'est toute la Cécile qui se met à vibrer. Cavani marche sur la Juventus sur l'Inter et envoie son équipe en Europa League. Si l'attaquant fait du bien à la Sicile, sa Coupe du Monde 2010 plutôt réussie tape dans l'œil de plusieurs gros clubs, notamment bah, l'Inter du coup et les Spurs à Tottenham. 
Les deux projets sont plutôt intéressants, surtout l'Inter qui vient bah, de faire le triplé, mais Cavani décide plutôt de rejoindre le Napoli qui a terminé derrière Palerme au classement. D'abord sous forme de prêt, l'attaquant de 23 ans traverse la Méditerranée pour aller former avec Ezekiel Lavezzi et Marek Amchik, un trio qui va chambouler San Paolo. Les deux autres sont là depuis quelques années déjà et vont accueillir Edinson comme il se doit, à coup de caviar, de centre et d'offrande pendant toute la saison. L'AC Milan écrase le championnat grâce à son trio Zlatan, Robinho et Pato. Mais l'attraction principale est ailleurs. Cavani envoie 26 buts en championnat avec plusieurs triplés dans ce match contre la Lazio. Naples termine 3 loin très loin devant Palerme. Pas besoin de vous dire que, évidemment, le Napoli lève l'option d'achat et peut légitimement rêver à autre chose pour les prochaines saisons. Autre chose comme par exemple la Ligue des Champions qui est d'ailleurs de retour avec notamment ce petit Real Sociedad PSG. Pour ceux qui sont intéressés, le partenaire de cette vidéo, Unibet, vous propose un bonus de bienvenue de 100 euros pour tous les nouveaux joueurs qui vont parier sur ce match. Si Mbappé, avant d'aller en Espagne, veut déjà se faire remarquer. Le PSG est coté à 2,60, c'est intéressant. Sinon, vous avez résultat du match, Paris gagne ou fait match nul à 1,41. Et pour les plus aventureux, le PSG gagne au tir au but qui est coté à 16,50. Dans la catégorie aventure, vous avez aussi le Napoli justement qui n'a plus Cavani mais un autre phénomène devant qui est coté à 4,85 contre le FC Barcelone. Évidemment, je le rappelle mais c'est hyper important, les jeux d'argent sont déjà strictement interdits aux mineurs et ils présentent de vrais risques financiers. Pariez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre, j'insiste vraiment sur ce point là car la pratique des paris sportifs doit rester un divertissement. Pour ceux qui veulent parier sur les compétitions européennes et bien plus, allez faire un tour sur Unibet avec une très belle offre de bienvenue. Grâce au code CDF, vous avez jusque 100 euros de bonus en cas de premier pari perdant reversé en Freebet. Que ce soit pour la coupe aux grandes oreilles, pour la fin de la saison en Ligue 1, en Première Ligue ou pour d'autres sports d'ailleurs, le lien pour vous inscrire est disponible dans la description. Merci à Unibet de nous faire confiance pour cette vidéo. Nous, on peut retourner tranquillement. En Italie. En Serie A, les calculs vont être plutôt simples. Le Napoli termine 3e, 5e puis 2e du championnat avec en 2012 et en 2013 la meilleure attaque d'Italie. Lors de cette dernière, Cavani plante 29 buts en 34 matchs de Serie A dont plusieurs sont magnifiques et se rangent désormais parmi les meilleurs numéro 9 du monde. Pas de Scudetto malheureusement, le club n'est pas passé très loin mais surtout le Napoli se réconforte avec une coupe d'Italie. Cavani marque en quart, en demi et en finale contre la Juventus. Mais plus important encore, il remporte avec son pays la Copa América en 2011, même s'il si est un peu éclipsé par le duo Suarez-Forlan au sommet de son art à l'époque. Entré en jeu en finale, il participe un peu de loin à sa première grosse victoire en sélection, mais participe de très près à la phase de poule monumentale du Napoli en Ligue des Champions 2012. Alors que le club est tombé dans le groupe de la mort avec le Bayern, City et Villarreal, le Napoli fait du bon travail lors de la phase allée avec une victoire et deux matchs nuls. La défaite cruelle 3-2 à Munich fait très mal au club qui reçoit du coup Manchester City dans ce qui est en quelque sorte une finale pour la Calife. Encore une soirée parfaite pour quel matador sorte son costume préféré. La suite, on la connaît. Napoli fait un huitième de finale aller fantastique face à Chelsea, victoire 3-1. Mais le retour à Stamford Bridge n'est pas très glorieux. Vous l'avez compris, Cavani n'est plus du tout le jeune adulte de ses débuts à Palerme. C'est désormais une bête absolue des surfaces qui a planté plus de 100 buts en 140 matchs avec le Napoli. Ça fait 3 ans qu'il est là. Le club a peut-être laissé passer sa chance avec cette deuxième place en Serie A. Et l'Uruguayen ne ferme pas la porte à un transfert. En fait, il y a un club qui a les moyens de payer sa clause libératoire. Un club qui a recruté deux artistes qu'il connaît bien, Javier Pastore et Ezekiel Lavezzi. 
le Paris Saint-Germain est très intéressé. Un peu jaloux peut-être du recrutement de Falcao par l'AS Monaco. Le club de la capitale riposte et envoie 63 millions d'euros sur Cavani, à l'époque le transfert le plus cher de l'histoire de la Ligue 1. Tout le monde volait Cavani, mais aujourd'hui il est signé avec nous. Et le joueur de Paris Saint-Germain, je suis très heureux de voir ça. Bon, le petit souci, c'est que le PSG a déjà un effectif bien bâti devant et se pose la question de comment faire jouer Cavani. Avec Zlatan, Lavezzi, Pastore, Lucas, le PSG dispose du coup d'un monstre à deux têtes sur le front de l'attaque, mais aussi de plusieurs ailiers percutants, d'un maestro derrière, la palette est plutôt large devant. Le Suédois, bien sûr, est tout puissant et garde sa place de buteur providentiel dans l'axe. Et dans ce 4-3-3 proposé par Laurent Blanc, l'Uruguayen se retrouve sur le côté, dans un rôle plus de faire valoir. Dans ce rôle délié pur, Cavani n'est pas vraiment à son avantage et sa qualité principale, celle de dévorer les espaces, n'est pas vraiment exploitée. Bon, ça c'est pour le côté tactique un peu négatif. Cavani s'en sort plutôt bien et marque une grosse vingtaine de buts sur toute la saison, loin évidemment de Zlatan Ibrahimovic. Si la presse et les fans du PSG sentent un peu le gâchis arrivé avec cette utilisation de l'Uruguayen sur le côté, Cavani s'y fait mais n'a pas l'air d'en vouloir beaucoup à son club ni à son coach. L'Uruguayen est une personne qui a toujours bonne réputation et l'attaquant a souvent rassuré son club. Après sa première saison, il disait par exemple « Je me sens bien à Paris, tout ne dépend pas uniquement de la position sur le terrain, ça dépend aussi de certaines choses dans le club et dans la vie. » Cavani reste donc au PSG et réalise une deuxième saison presque du pareil au même. Un doublé en finale de Coupe de la Ligue, comme la saison passée, quelques jolis buts et fait surtout ça en finale de Coupe de France. Même si on a l'impression que sa saison n'est pas grandiose, pas au niveau des attentes, Cavani envoie 31 buts avec le PSG et devient seulement le quatrième joueur de l'histoire du club à réaliser cette performance sur une seule saison. En 2015-2016, toujours pareil, Cavani reste dans l'ombre du Suédois qui envoie tout de même 38 buts en Ligue 1 et l'échec collectif du PSG en Europe laisse entrevoir une autre question. Est-ce que le système du PSG est le bon Est-ce qu'utiliser deux vrais buteurs axiaux comme ça, ça devient pas en quelque sorte contre-intuitif Le PSG se pose vraiment la question. Pour tenter de relancer un nouveau cycle, le club décide de ne pas retenir Zlatan, qui rejoint du coup Manchester et qui laisse sa place dans l'axe à Edinson Cavani. Enfin, placé dans sa position préférentielle, l'Uruguayen va mettre un chantier pas possible. Meilleur joueur de Ligue 1, 35 buts en 36 matchs, le Matador fait taire toutes les critiques sur son efficacité. Quand Edinson est bien dans l'axe, le refrain n'est plus le même et toutes ses qualités d'appel, de finition, de flair réapparaissent comme par magie. En phase de poule de Ligue des Champions, le ratio est le même, 6 matchs, 6 pions, et se profile alors un petit huitième de finale face au Barça. Le PSG n'est pas vraiment favori face à la triplette barcelonaise, mais va sortir ce soir-là le plus grand match de l'histoire moderne du club. Edinson fait du Cavani, travail défensif remarquable, des appels tout le temps, et ça va finir par payer. Le PSG l'emporte 4 buts à 0, Cavani fait un match de mammouth, et même dans la folie complète du match retour et de cette fameuse défaite, il est le seul buteur et peut-être le meilleur parisien ce soir-là. Au total, sur toute la saison, ça fera 49 buts en 50 matchs, des chiffres hallucinants qui placent l'Uruguayen comme étant une véritable légende du PSG et de toute la Liga en général. Mais malgré tout ça, malgré des stats qui feraient presque pâlir, le duo d'extraterrestres en Espagne, bah, Cavani est toujours un peu critiqué ou moqué parfois par manque de réalisme sur certaines occasions. Toujours est-il que l'Uruguayen marque tout le temps et avec l'arrivée des profils plus créateurs, 
comme Neymar ou Mbappé, l'Europe est prévenue, le PSG fait peur. Mbappé, l'accélération, le ballon en retrait pour Edith Sainte-Carlis 100% réussite pour les Parisiens et le but Cavani est comme un poisson dans l'eau, mais avec ses deux compères en attaque. Il avoine de partout encore une fois et vole presque la vedette aux deux nouvelles superstars. Footballeur le jour, électricien la nuit, la clim du vélodrome est plutôt efficace. Avec 40 buts en 48 matchs, de nouveau meilleur buteur de Ligue 1. Les stats ont perdu un peu de sens et Cavani continue son festival. Le refrain n'est plus le même, ça je l'ai déjà dit, mais s'il y a bien une chanson que toute l'Europe connaît, c'est celle du PSG qui échoue en Ligue des Champions. Cavani est pointé du doigt pour ses deux matchs contre le Real, le PSG est de nouveau éliminé. Avec Tuchel, Cavani est toujours titulaire mais plus souvent blessé. Son style de jeu consomme vraiment de l'énergie et fatigue l'organisme de l'attaquant. On le sait, Cavani est plutôt friand des efforts défensifs, il court partout, il appelle tout le temps et après une, deux, voire trois blessures. Le PSG sent bien que ça commence à tirer. Après les espoirs d'une première saison prometteuse en termes de chiffres avec les deux artistes, voire les trois si on compte elle Fideo, vient le temps des au revoir. En 2019, c'est tout de même 23 buts en 32 matchs, toutes compétitions confondues. En 2020, c'est le Covid, c'est la fin. C'est ce match à domicile face au Borussia qui sera son dernier avec le PSG. Plus de 300 matchs et 200 buts plus tard, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du club. L'aventure de Cavani au PSG touche à sa fin. Si le PSG va jusqu'en finale de LDC sans lui, l'attaquant choisit la même voie que Zlatan et rejoint Manchester en première ligue. Un petit contrat d'un an qu'il va renouveler jusqu'en 2022. L'aventure se passe plutôt bien sans plus. Cavani marque 19 buts en deux ans, mais il n'y a pas grand chose à dire de plus. La première saison était plutôt réussie, il y a eu quelques gros matchs, hein, dont ce quadruplé contre Southampton, mais l'arrivée de Ronaldo en 2021 l'a clairement poussé vers le banc. Paul Scholes, qui, on le sait, a l'habitude de sortir la sulfateuse, ira même jusque dire que Cavani n'est plus au niveau, mais que c'est une honte qu'il fasse partie de l'équipe. Voilà, voilà, l'ambiance toujours aussi délicate chez les Red Devils. Edinson choisit cette fois-ci le soleil pour un petit passage éclair à Valence, freiné par les blessures et la situation générale assez désastreuse du club. Et du coup, depuis quelques mois, Cavani est reparti en Amérique du Sud à Boca Junior. L'idylle paraît presque naturelle entre ces deux-là et ça a plutôt bien fonctionné. Nous sommes en mars 2024, Cavani a 37 ans et continue de faire des appels incessants dans les défenses argentines. Ce n'est plus évidemment l'espoir de Palerme, le tueur du Napoli ou le glouton du PSG, mais rien que de voir Cavani célébrer comme ça à Buenos Aires, ça fait largement de moi un homme comblé. Parce que ce but de l'attaquant face à Palmeiras reflète à merveille ce que Cavani sait faire sur le terrain. Lecture du jeu, appel parfait dans l'espace, finition, les deux pieds par terre jusqu'au bout, Cavani veut marquer. Des images qui rappellent beaucoup certains de ses buts marqués par une course dans l'espace, avec par exemple ce doublé contre le Portugal lors du Mondial 2018. L'intelligence, la classe, combo magique pour l'Uruguay. J'en ai pas beaucoup parlé, mais Cavani en sélection, c'est plus de 120 matchs pour 53 buts. Partie intégrante d'un trio puis d'un duo qui a marqué l'histoire de la Céleste. Pour ceux qui aiment la lecture, je vous conseille au passage l'excellent livre de Romain Molina sur la vie de l'attaquant, sur ses débuts, sa volonté, ses rêves. Un livre pour faire comme Edinson, aller un peu plus en profondeur. Ses débuts, ceux en Uruguay, sont celui d'un mec un peu maladroit mais plein de bonne volonté, efficace devant et surtout débordant d'activité, d'appel, de repli. Cavani aime se faire oublier par les défenses, mais le PSG a fini aussi par l'oublier. À Palerme d'abord, le temps de se mettre dans le bain, puis à Naples, Cavani a traumatisé la Serie A et cassé la voix d'un speaker devenu culte, celui du Stade San Paolo.
des buts ultra importants qui ont fait trembler le stade et presque réveiller le Vésuve avant le transfert au PSG pour retrouver quelques copains avec l'espoir collectif de toucher les grandes oreilles. Mais dans ce PSG de paillettes, de flashy, de stars, le bien élevé Cavani n'a pas trouvé la considération qu'il recherchait. Et si les supporters, eux, ont bien compris l'importance du bonhomme, la direction a longtemps fermé les yeux. Malgré sa position d'ailier qui a traîné un petit bout de temps, les chiffres ont parlé pour lui, mais ce style pas toujours académique, parfois maladroit, on l'a dit, ont terni sa réputation d'attaquant létal. Et le pire dans l'histoire, bah c'est que sa plus belle saison est celle de la remontada et de l'échec face à Monaco. Toujours une sale histoire de timing. Mais niveau stat alors, puisque ces dernières années c'est vraiment le nerf de la guerre, qu'est-ce que ça donne vraiment Bah Juste pour donner un ordre d'idée, Cavani a planté plus de 430 buts dans sa carrière, tous au plus haut niveau, tous minimum en première division de tous ses championnats. Sa version 2017 peut être la plus terrifiante avec 58 matchs pour 55 buts marqués et presque tombé aux oubliettes jetées par le désarroi du club. Au-delà de la quantité, la qualité en plus est au rendez-vous et le best-of des buts de l'Uruguayen est bien fourni. De l'Uruguay à Paris, de Manchester au Napoli, Cavani a régalé partout. Parfois, l'arbitre a même choisi de refuser un but valable, peut-être parce que celui-ci était trop beau. En tout cas, voilà tout ce que je voulais raconter sur Edinson Cavani, un joueur que j'appréciais beaucoup malgré son quadruplé en une seule mi-temps contre le Stade Malherbe. Les valeurs, le respect, des principes essentiels pour Cavani, qui dénotait un peu par son extrême gentillesse d'abord, mais aussi par son style de jeu où l'attaque n'était pas que la seule priorité. Toujours à 100%, toujours volontaire, toujours dans l'effort. Edinson était génial et tous les supporters et autres amoureux de football le savaient très bien. Cavani est un immense joueur de football. Un attaquant moderne sans la partie modernité. Ça va, ça va, ça va bien. Un homme apprécié par ses coéquipiers et redouté par les adversaires. Le numéro 9 d'un club pas toujours très réglo avec lui. Car si le PSG a tout fait pour devenir quelque chose en vain, Cavani lui n'a jamais forcé pour devenir quelqu'un d'autre. El Matador n'avait pas besoin de ça, tout le monde savait déjà que c'était une légende.